ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു കേരള പി എസ് സി എക്സാം ഡോപ്പർ കേരള പി എസ് സി എക്സാം ഡോപ്പറിൻ്റെ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ കറണ്ട് അഫയേഴ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പി എസ് സി ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം കറണ്ട് അഫയേഴ്സിലെ മുഴുവൻ മാർക്കും നേടലാണ് ഏതൊരു പി എസ് സി എക്സാമിനും മുൻതിര റാങ്ക് നേടാൻ അത്യാവശ്യമെന്ന് എന്നാൽ പലർക്കും അതിന് സാധിക്കാറില്ല എല്ലാ ദിവസവും പേപ്പറുകൾ വായിച്ച് അതിലെ വാർത്തകൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കാൻ പലപ്പോഴും പലർക്കും സാധിക്കാറില്ല നിങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ളൊരു വ്യക്തിയാണ് പി എസ് സിക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ദിവസവും പേപ്പർ വായിച്ച് നോട്ട്സ് ഒന്നും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരാളാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ചാനലിൽ വളരെ റെഗുലറായി നമ്മൾ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ മുഴുവനായി കാണാൻ ശ്രമിക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടക്കാം കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മാർച്ചിൽ കേരള സർക്കാരിൻ്റെ പ്രഥമ കൈരളി പുരസ്കാരത്തിന് അർഹരായവരാണ് പ്രൊഫസർ എം വിജയൻ ഡോക്ടർ പുതുച്ചേരി രാമചന്ദ്രൻ രണ്ടുപേരാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മാർച്ചിൽ കേരള സർക്കാരിൻ്റെ പ്രഥമ കൈരളി പുരസ്കാരത്തിന് അർഹരായവർ പ്രൊഫസർ എം വിജയനും ഡോക്ടർ പുതുശ്ശേരി രാമചന്ദ്രനുമാണ് ഗവേഷണ രംഗത്തെ അതുല്യ സംഭാവനകൾക്കാണ് നൽകുന്ന കേരളീയർക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയ പുരസ്കാരമാണ് കേരള സർക്കാരിൻ്റെ പ്രഥമ കൈരളി പുരസ്കാരം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഇരുപതിലെ കേരള പ്രീമിയർ ലീഗ് കിരീടം നേടിയത് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് റണ്ണേഴ്സ് അപ്പ് ഗോകുലം കേരളയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മാർച്ചിൽ പേടിഎമ്മുമായി ചേർന്ന് ക്യു ആർ കോഡ് അധിഷ്ഠിത മെട്രോ ടിക്കറ്റിംഗ് സംവിധാനം ആരംഭിച്ച മെട്രോ ആണ് ഹൈദരാബാദ് മെട്രോ ഹൈദരാബാദ് മെട്രോയിലാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മാർച്ചിൽ പേടിഎമ്മുമായി ചേർന്ന് ക്യു ആർ കോഡ് അധിഷ്ഠിതമായ മെട്രോ ടിക്കറ്റിംഗ് സംവിധാനം ആരംഭിച്ചത് ഹൈദരാബാദ് മെട്രോയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മാർച്ചിൽ ഇന്ത്യൻ ഓഷ്യൻ കമ്മീഷന്റെ നിരീക്ഷക പദവി ലഭിച്ച രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ ഈ പദവി ലഭിക്കുന്ന അഞ്ചാമത്തെ രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ സൈതാര്യം മുന്നോട്ട് എന്ന കേരള സർക്കാർ പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി സ്ത്രീകൾക്കായി നടത്തിയ രാത്രി നടത്തത്തിൽ മികച്ച ജില്ലയ്ക്കുള്ള പുരസ്കാരം നേടിയത് തൃശൂർ ജില്ലയാണ് അമേരിക്കയിലെ ഫ്രീഡം ഹൗസ് എന്ന സംഘടന പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഫ്രീഡം ഇൻ ദ വേൾഡ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം എൺപത്തി മൂന്നാണ് എൺപത്തി മൂന്നാം സ്ഥാനത്താണ് ഇന്ത്യ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മാർച്ചിൽ മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ ആദ്യമായി പ്രയോഗിച്ച ജീൻ എഡിറ്റിംഗ് വിദ്യയാണ് സി ആർ ഐ എസ് പി ആർ സി എ എസ് നയൻ അതായത് ക്രിസ്പർ സി എ എസ് നയൻ ആണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മാർച്ചിൽ മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ ആദ്യമായി പ്രയോഗിച്ച ജീൻ എഡിറ്റിംഗ് വിദ്യ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മാർച്ചിൽ ക്യാപ്സ്കാർ കൊട്ട് എന്ന ആഘോഷം നടന്ന സംസ്ഥാനമാണ് മിസോറാം മിസോറാമിലാണ് ആഘോഷം നടന്നത് കേന്ദ്ര വനിതാ ശിശു വികസന മന്ത്രാലയത്തിന്റെ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ നാരി ശക്തി പുരസ്കാരത്തിന് അർഹയായ മലയാളികളാണ് കാർത്തിയാനി അമ്മ ഭഗീരഥി അമ്മ സാക്ഷരതാ മിഷന്റെ അക്ഷര ലക്ഷം പരീക്ഷയിൽ മികച്ച വിജയം നേടിയവരാണ് ഇവർ രണ്ടുപേരും രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ നാരി ശക്തി പുരസ്കാരം നേടിയ ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേനയിലെ പൈലറ്റുമാരാണ് അവനി ചതുർവേദി ഭവാന കാന്ത് മോഹന സിംഗ് അവനി ചതുർവേദി ഭവാന കാന്ത് മോഹന സിംഗ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ നാരി ശക്തി പുരസ്കാരം നേടിയ ഇന്ത്യൻ അത്ലറ്റാണ് മൻ കൗർ നൂറ്റി മൂന്ന് വയസ്സുകളാണ് മിറക്കൽ ഫ്രം ചാണ്ടിഗ്രൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നതാണ് അഞ്ചാമത് ബി ഐ എം എസ് ടി ഇ സി ഉച്ചകോടി ട്വന്റി ട്വന്റി വേദിയാകുന്നത് കൊളംബോ ആണ് ശ്രീലങ്കയിലെ കൊളംബോയിൽ വെച്ചാണ് ബിംസ്റ്റെക് ഉച്ചകോടി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിന് വേദിയാകുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ അന്താരാഷ്ട്ര വനിതാ ദിനത്തിൽ മാർച്ച് എട്ടിലെ പ്രമേയമായിരുന്നു ഐ ആം ജനറേഷൻ ഇക്വാലിറ്റി റിയലൈസിംഗ് വുമൻസ് റൈറ്റ് ഐ ആം ജനറേഷൻ ഇക്വാലിറ്റി റിയലൈസിംഗ് വുമൻസ് റൈറ്റ് എന്നായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് അന്താരാഷ്ട്ര വനിതാ ദിനത്തിൽ അതായത് മാർച്ച് എട്ടായിരുന്നു വനിതാ ദിനം അതിൻ്റെ പ്രമേയം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മാർച്ചിൽ കേന്ദ്ര ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വകുപ്പിൻ്റെ അഭിമുഖത്തിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഇൻ്റർനാഷണൽ കോൺഫറൻസ് ഓൺ നാനോ സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജിൻ്റെ വേദിയാണ് കൊൽക്കത്ത 
ഐ സി സി വനിത ടി ട്വൻറ്റി ലോകകപ്പ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ജേതാക്കൾ ഓസ്ട്രേലിയ ആണ് റണ്ണേഴ്സ് അപ്പ് ഇന്ത്യ ആണ് ഫൈനലിലെ താരം അലീസ ഹീലിയാണ് ഓസ്ട്രേലിയയിലെ ടൂർണമെൻറ്റിലെ താരം ബേത്ത് മൂണിയാണ് ഓസ്ട്രേലിയയിൽ തന്നെ വേദി ഐ സി സി വേൾഡ് കപ്പ് വനിത ടി ട്വൻറ്റി നടന്ന വേദി ഓസ്ട്രേലിയ തന്നെയായിരുന്നു ഉക്രൈൻ്റെ പുതിയ പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് ഡെയിംസ് ഷംഗാൽ ഡെയിംസ് ഷംഗാൾ ആണ് ഉക്രൈൻ്റെ പുതിയ പ്രധാനമന്ത്രി മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ഔറംഗാബാദ് എയർപോർട്ടിൻ്റെ പുതിയ പേരാണ് ഛത്രപതി സംഭാജി മഹാരാജ് എയർപോർട്ട് ഛത്രപതി സംഭാജി മഹാരാജ് എയർപോർട്ട് എന്നാണ് മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ഔറംഗാബാദ് എയർപോർട്ടിൻ്റെ പുതിയ പേര് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മാർച്ചിൽ നമസ്തെ ഓർച്ച്ന ഫെസ്റ്റിവലിന് വേദിയായത് മധ്യപ്രദേശാണ് നാലാമത് ഗ്ലോബൽ ആയുർവേദ ഫെസ്റ്റിവൽ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി വേദിയാകുന്നത് അങ്കമാലിയാണ് കൊച്ചിയിലെ അങ്കമാലിയാണ് വേൾഡ് ഇൻ്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി ഓർഗനൈസേഷൻ ഡബ്ല്യു പി ഒ ഡബ്ല്യു ഐ പി ഒൻ്റെ ഡയറക്ടർ ജനറലായി നിയമിതയാകുന്നത് ഡാരൻ ടാങ് ആണ് സിംഗപ്പൂരിലെ ഡാരൻ ടാങ് ആണ് നിക്ഷേപകർക്ക് പരാതികൾ ബോധിപ്പിക്കുന്നതിനായി ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി മാർച്ചിൽ സെക്യൂരിറ്റീസ് ആൻഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് ബോർഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യ സെബി പുറത്തിറക്കിയ മൊബൈൽ ആപ്പാണ് സ്കോസ് സെബി കംപ്ലയൻസ് റെഡ് ഡ്രസ് സിസ്റ്റം ആണ് എസ് സി ഒ ആർ ഇസ് ആണ് അതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മാർച്ചിൽ സി ഐ എസ് എഫ് സുരക്ഷാ ചുമതല ഏറ്റെടുത്ത വിമാനത്താവളമാണ് ജമ്മു വിമാനത്താവളം ജമ്മു വിമാനത്താവളമാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മാർച്ചിൽ സി ഐ എസ് സുരക്ഷ ചുമതല ഏറ്റെടുത്ത വിമാനത്താവളം സി ഐ എസ് എഫിൻ്റെ സുരക്ഷയിലുള്ള അറുപത്തി മൂന്നാമത്തെ വിമാനത്താവളമാണ് ജമ്മു വിമാനത്താവളം ഇന്ത്യയിലെ പ്രഥമ ഡിജിറ്റൽ സമഗ്ര ഭൗമ വിവരശേഖര ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്താണ് ചിറയും കീഴ് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ ചിറയും കീഴാണ് നാസയുടെ ചൊവ്വ ദൗത്യമായ മാർച്ച് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി റോവറിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക നാമമാണ് പെർസിവറൻസ് പെർസിവറൻസ് എന്നാണ് നാസയുടെ ചൊവ്വ ദൗത്യമായ മാർച്ച് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് റോവറിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക നാമം പെർസിവറൻസ് എന്നാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മാർച്ചിൽ ടൈം മാഗസിൻ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച നൂറ് വുമൺ ഓഫ് ദ ഇയർ പട്ടികയിൽ ഇടം നേടിയ ഇന്ത്യൻ വനിതകളാണ് ഇന്ദിരാഗാന്ധിയും രാജ്കുമാർ അമൃതം കൗറുമാണ് രണ്ടുപേരാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മാർച്ചിൽ ടൈം മാഗസിൻ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച നൂറ് വുമൺ ഓഫ് ദ ഇയർ പട്ടികയിൽ ഇടം നേടിയ ഇന്ത്യൻ വനിതകളാണ് ഇന്ദിരാഗാന്ധിയും രാജ്കുമാരി അമൃതം കൗറുമാണ് സ്ലോവേനിയയുടെ പുതിയ പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് ജനസ് ജാൻസ ജൻസ് ജാൻസയാണ് സ്ലോവേനിയയുടെ പുതിയ പ്രധാനമന്ത്രി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മാർച്ചിൽ ഗുരു ഗോപിനാഥ് നടന ഗ്രാമം ഏർപ്പെടുത്തിയ പ്രഥമ കേരള നടന സപര്യ പുരസ്കാരത്തിന് അർഹയായത് നന്ദൻകോട് വിനയചന്ദ്രനാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മാർച്ചിൽ കേരള കലാ സാംസ്കാരിക വേദിയുടെ കലാജ്യോതി പുരസ്കാരം നേടിയത് അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണനാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മാർച്ചിൽ കേരള ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് സജൻ കെ വർഗീസ് ആണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നോട് കൂടി ഗൂഗിൾ ക്ലൗഡിന്റെ ഇന്ത്യയിലെ രണ്ടാമത്തെ ക്ലൗഡ് റീജിയനായി മാറുന്നത് ഡൽഹിയാണ് ആദ്യത്തേത് മുംബൈ ആയിരുന്നു അലിഞ്ഞു തിരിയുന്ന കന്നുകാലികൾക്ക് സംരക്ഷണം നൽകുന്ന കർഷകർക്ക് പ്രതിമാസം തൊള്ളായിരം രൂപ വീതം നൽകാൻ തീരുമാനിച്ച സംസ്ഥാനമാണ് ഉത്തർപ്രദേശ് പ്രദേശ് ശ്രദ്ധിക്കുക അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞു നടക്കുന്ന കന്നുകാലികൾക്ക് സംരക്ഷണം നൽകുന്ന കർഷകർക്ക് പ്രതിമാസം തൊള്ളായിരം രൂപ വീതം നൽകാൻ തീരുമാനിച്ച സംസ്ഥാനമാണ് ഉത്തർപ്രദേശ് അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങളിൽ നഗരത്തിൽ എത്തുന്ന സ്ത്രീകൾ പെൺകുട്ടികൾ അമ്മമാരോടൊപ്പമുള്ള പന്ത്രണ്ട് വയസ്സുവരെയുള്ള ആൺകുട്ടികൾ എന്നിവർക്ക് താമസിക്കാനുള്ള കേരളത്തിലെ ആദ്യ വൺ ഡേ ഹോം പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുന്നത് തമ്പാനൂരാണ് തിരുവനന്തപുരത്തെ തമ്പാനൂരാണ് പ്രത്യേക ശ്രദ്ധിക്കുക അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങളിൽ നഗരത്തിലെത്തുന്ന സ്ത്രീകൾ പെൺകുട്ടികൾ അമ്മമാരോടൊപ്പമുള്ള പന്ത്രണ്ട് വയസ്സുവരെയുള്ള ആൺകുട്ടികൾ എന്നിവർക്ക് താമസിക്കാനുള്ള കേരളത്തിലെ ആദ്യ വൺ ഡേ ഹോം പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുന്നത് തമ്പാനൂരാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മാർച്ചിൽ അന്തരിച്ച മുൻ യു എൻ സെക്രട്ടറി ജനറലാണ് ജാവിയർ പ്രിസ് ഡി കൊളറാണ് പെറുവിൽ നിന്ന് യു എൻ സെക്രട്ടറി ജനറൽ ആയിരുന്നു ജാവിയർ പേഴ്സ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ സ്വാതി സംഗീത പുരസ്കാരത്തിന് അർഹയായത് എൽ സുബ്രഹ്മണ്യമാണ് വയലിനിസ്റ്റായ എൽ സുബ്രഹ്മണ്യമാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മാർച്ചിൽ ഉത്തരാഖണ്ഡിൻ്റെ വേനൽക്കാല തലസ്ഥാനമായി പ്രഖ്യാപിച്ചത് ടൈഗർ സെല്ലാണ് 
ടൈഗർ സെല്ലാണ് ഇന്ത്യയിൽ ജൻ ഔഷധി വാരമായി ആചരിക്കുന്നത് മാർച്ച് ആദ്യത്തെ ആഴ്ചയായ ഒന്ന് ടു ഏഴാണ് മിശ്ര വിവാഹിതരും സുരക്ഷിതത്വം ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് ഒരു വർഷം വരെ ദമ്പതികളെ താമസിപ്പിക്കാൻ സംസ്ഥാന സാമൂഹ്യ നീതി വകുപ്പ് ഒരുക്കുന്ന താമസ സൗകര്യമാണ് സേഫ് ഹോം ക്യു എസ് വേൾഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി റാങ്കിംഗ് ബൈ സബ്ജക്ട് ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി പ്രകാരം ലോകത്തിലെ മികച്ച എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജുകളുടെ പട്ടികയിൽ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും ആദ്യ അമ്പതിൽ ഇടം നേടിയതാണ് ഐ ഐ ടി മുംബൈയും ഐ ഐ ടി ഡൽഹിയുമാണ് ക്യു എസ് വേൾഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി റാങ്കിംഗ് ബൈ സബ്ജക്ട് ട്വന്റി ട്വന്റി പ്രകാരം ലോകത്തിലെ മികച്ച എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജുകളുടെ പട്ടികയിൽ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ആദ്യ അമ്പതിൽ ഇടം നേടിയ കോളേജുകളാണ് ഐ ഐ ടി മുംബൈയും ഐ ഐ ടി ഡൽഹിയും അടുത്ത ചോദ്യം നമുക്ക് നോക്കാം ഡിജിറ്റൽ ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗമായി ഇ വിധാൻ പദ്ധതിയിലൂടെ പേപ്പർ രഹിത അസംബ്ലിയായി മാറിയത് അരുണാചൽ പ്രദേശാണ് മാൻ ഡി എനേബിളിംഗ് വുമൺ ഓഫ് കമാൻഡ് ഇ ഡബ്ല്യു ഒ കെ എന്നിവയുമായി ചേർന്ന് നബാഡിന്റെ നബാഡിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഫാർമർ പ്രൊഡ്യൂസർ ഓർഗനൈസേഷൻ എഫ് പി ഒ നിലവിൽ വരുന്ന സംസ്ഥാനം ഹിമാചൽ പ്രദേശാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മാർച്ചിൽ വൻകിട ഡീസൽ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ആവശ്യാനുസരണം ഡീസൽ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിനായി ഡൽഹിയിൽ പുറത്തിറക്കിയ മൊബൈൽ ആപ്പാണ് ഹം സഫർ ഹം സഫർ ആണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മാർച്ചിലെ ഐ സി സി വനിതാ ടി ട്വന്റി റാങ്കിംഗ് പ്രകാരം ബാറ്റിംഗിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് എത്തിയത് ഷഫാലി വർമ്മയാണ് മിതാലി രാജിന് ശേഷം ഈ നേട്ടം കൈവരിക്കുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യൻ താരമാണ് ഷഫാലി വർമ്മ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മാർച്ചിൽ നടക്കുന്ന തേർട്ടി ഫിഫ്ത് എ എ എച്ച് എ ആർ ഫുഡ് ആൻഡ് ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി ഫെയറിന്റെ വേദി ന്യൂഡൽഹിയാണ് ലോകത്തിലാദ്യമായി പൊതുഗതാഗത സംവിധാനങ്ങളെല്ലാം സൗജന്യമാക്കിയ രാജ്യമാണ് ലക്സംബർഗ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മാർച്ച് മുതലാണ് ലോകത്തിലാദ്യമായി പൊതുഗതാഗത സംവിധാനങ്ങളെല്ലാം സൗജന്യമാക്കിയ രാജ്യമാണ് ലക്സംബർഗ് നൂറ്റി ഇരുപത്തി എട്ടാമത് കോമൺവെൽത്ത് പോയിന്റ് ഓഫ് ലൈറ്റ് അവാർഡിന് അർഹനായ ആസാമിലെ പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകനാണ് ജാവേദ് പെങ് ഫോറസ്റ്റ് മാൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നതാണ് ജാവേദ് പെങ് തുർക്കിയിലേക്കുള്ള ഇന്ത്യയുടെ പുതിയ അംബാസിഡറാണ് സഞ്ജയ് കുമാർ പാണ്ഡെ നാഷണൽ സേഫ്റ്റി ഡേ ട്വന്റി ട്വന്റി മാർച്ച് നാലിന്റെ പ്രമേയമായിരുന്നു എൻഹാൻസ് സേഫ്റ്റി ആൻഡ് ഹെൽത്ത് പെർഫോമൻസ് ബൈ യൂസ് ഓഫ് അഡ്വാൻസ്ഡ് ടെക്നോളജി നാഷണൽ സേഫ്റ്റി ഡേ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിന്റെ പ്രമേയമായിരുന്നു എൻഹാൻസ് സേഫ്റ്റി ആൻഡ് ഹെൽത്ത് പെർഫോമൻസ് ബൈ യൂസ് ഓഫ് അഡ്വാൻസ്ഡ് ടെക്നോളജി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മാർച്ചിൽ ബി സി സി ഐയുടെ സെലക്ഷൻ കമ്മിറ്റി ചെയർമാനായി തിരഞ്ഞെടുത്തത് സുനിൽ ജോഷിയാണ് സ്വച്ഛ് ഭാരത് മിഷന്റെ ഗ്രാമീൺ രണ്ടാം ഘട്ടം ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചത് ഗജേന്ദ്ര സിംഗ് ഷെഖാവത്താണ് കേന്ദ്ര ജല വിഭവ മന്ത്രിയായ ഗജേന്ദ്ര സിംഗ് ഷെഖാവത്താണ് സ്വച്ഛ് ഭാരത് മിഷൻ ഗ്രാമീൺ രണ്ടാം ഘട്ട ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചത് കൊറോണ വൈറസ് പ്രതിസന്ധി നേരിടുന്ന രാജ്യങ്ങൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മാർച്ചിൽ പന്ത്രണ്ട് ബില്യൺ ഡോളർ സഹായം പ്രഖ്യാപിച്ചത് ലോകബാങ്കാണ് ലോകബാങ്കാണ് കൊറോണ വൈറസ് പ്രതിസന്ധി നേരിടുന്ന രാജ്യങ്ങൾക്ക് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മാർച്ച് പന്ത്രണ്ടിന് മാർച്ചിൽ പന്ത്രണ്ട് ബില്യൺ ഡോളർ സഹായം പ്രഖ്യാപിച്ചത് ലോകബാങ്കാണ് ഇന്ത്യയുടെ പുതിയ ധനകാര്യ സെക്രട്ടറിയാണ് അജയ് ഭൂഷൺ പാണ്ഡെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മാർച്ചിൽ അറുപത്തി ഒന്നാമത് കേന്ദ്ര ലളിത കലാ അക്കാദമി അവാർഡിന് അർഹയായ മലയാളികളാണ് അനൂപ് കുമാർ മാങ്കുഴി സുനിൽ തിരുവാണിയൂർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മാർച്ചിൽ തലച്ചോറിലെ രക്തക്കുഴലുകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വീക്കം ചികിത്സിക്കുന്നതിനായി ശ്രീ ചിത്ര തിരുനാൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി വികസിപ്പിച്ച സ്റ്റെൻഡ് ആണ് ചിത്ര ഫ്ലോട്ടോ ഡെൻവാർട്ടൺ ചിത്ര ഫ്ലോട്ടോ ഡെൻവാർട്ടൺ നൂറ്റി എട്ടാമത് ഇന്ത്യൻ സയൻസ് കോൺഗ്രസ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിന് വേദിയാകുന്നത് സിംബയോസിസ് ഇന്റർനാഷണൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി പൂനെയാണ് പ്രമേയമാണ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി ഫോർ സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെന്റ് വിത്ത് വുമൺ എംപവർമെന്റ് എന്നായിരുന്നു പ്രമേയം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ വേൾഡ് വൈൽഡ് ലൈഫ് ഡേ മാർച്ച് മൂന്നിന്റെ പ്രമേയമായിരുന്നു സസ്റ്റൈനിങ് ഓൾ ലൈഫ് ഓൺ എർത്ത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് വേൾഡ് വൈൽഡ് ലൈഫിന്റെ പ്രമേയമായിരുന്നു സസ്റ്റൈനിങ് ഓൾ ലൈഫ് ഓൺ എർത്ത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഫെബ്രുവരി മാർച്ച് മാസങ്ങളിലായി ന്യൂസിലാൻഡിൽ നടന്ന ഇന്ത്യ ന്യൂസിലാൻഡ് ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയിലെ ജേതാക്കൾ ന്യൂസിലാൻഡായ
ഗർഭിണികളുടെയും നവജാത ശിശുക്കളുടെയും പോഷകാഹാരക്കുറവ് തടയുന്നതിന് ലക്ഷ്യമാക്കി രാജസ്ഥാനിലെ കോട്ടയിൽ ആരംഭിച്ച പദ്ധതിയാണ് സുഷുപ്തി മാ അഭയാൻ സുഷുപ്തി മാ അഭയാനാണ് വിധവകളുടെ ഉന്നമനത്തിനും സംരക്ഷണത്തിനുമായി ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിന്റെയും വനിതാ സംരക്ഷണ വിഭാഗത്തിന്റെയും നേതൃത്വത്തിൽ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ ആരംഭിക്കുന്ന പദ്ധതിയാണ് കൂട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ മെക്സിക്കൻ ഓപ്പൺ ടെന്നീസ് കിരീടം നേടിയത് റാഫേൽ നദാലാണ് നോക്കിയുടെ പ്രസിഡന്റും സിഇഒയുമായി നിയമിതയാവുന്നത് പെക്ക ലൊൺമാർക്കാണ് ജർമ്മനിയിൽ നടന്ന എഴുപതാമത് ബെർലിൻ അന്താരാഷ്ട്ര ചലച്ചിത്രോത്സവത്തിന് മികച്ച ചിത്രത്തിനുള്ള ഗോൾഡൻ ബിയർ പുരസ്കാരം നേടിയത് ഡെറിസ് നോ ഇവലാണ് പ്രഥമ ഗേലോ ഇന്ത്യ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഗെയിംസ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ജേതാക്കളാണ് പഞ്ചാബ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി വേദി ഭുവനേശ്വറായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ സീറോ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ഡേയുടെ മാർച്ച് ഒന്നിൻ്റെ ആഹ്വാനമായിരുന്നു സീറോ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ എഗെയിൻസ്റ്റ് വുമൺ ആൻഡ് ഗേൾസ് സീറോ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ എഗെയിൻസ്റ്റ് വുമൺ ആൻഡ് ഗേൾസ് എന്നായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ സീറോ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ഡേയായ മാർച്ച് ഒന്നിൻ്റെ ആഹ്വാനം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മാർച്ചിൽ എക്കോ സെൻസിറ്റീവ് സോണായി കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് പ്രഖ്യാപിച്ചത് നാഷണൽ ചമ്പൽ സാങ്ച്വറിയാണ് മധ്യപ്രദേശിലെ നാഷണൽ ചമ്പൽ സാങ്ച്വറിയാണ് പതിനൊന്നാമത് ദേശീയ കൃഷി വിജ്ഞാൻ കേന്ദ്ര കോൺഫറൻസ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിന്റെ വേദിയാണ് ന്യൂഡൽഹി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മാർച്ചിൽ ഇന്ത്യൻ നിർമ്മിത സ്വസ്തി വെപ്പൻ ലൊക്കേറ്റി റെഡാർ കൈമാറുവാൻ ഇന്ത്യുമയുമായി നാൽപ്പത് മില്യൺ ഡോളർ കരാർ ഒപ്പുവെച്ച രാജ്യം അർമേനിയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മാർച്ചിൽ കാർഷിക രംഗത്തെ ഗവേഷണം പരിശീലനം എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പതാഞ്ജലി ബയോ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുമായി എം ഒ യു ഒപ്പുവെച്ച സ്ഥാപനമാണ് ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചറൽ റിസർച്ച് ഇൻഡസിൻ ബാങ്കിന്റെ പുതിയ എം ഡി എൻ സി ഇ ആയി നിയമിതയാകുന്നത് സുമൻ കപ്തിലാണ് മലേഷ്യയുടെ പുതിയ പ്രധാനമന്ത്രിയാകുന്നത് മുഹിയുദ്ദീൻ യാസിൻ ആണ് ഇന്ത്യയിൽ ലൈറ്റ് കോംപാക്ട് ഹെലികോപ്റ്റർ പ്രൊഡക്ഷൻ ഹാങ്ങർ നിലവിൽ വരുന്നത് ഹാൾ കോംപ്ലക്സ് ആണ് എച്ച് എ എൽ കോംപ്ലക്സ് ആണ് ബാംഗ്ലൂര് സംസ്ഥാന കായ കൽപ്പ് അവാർഡ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ മികച്ച ജില്ലാതല ആശുപത്രിക്കുള്ള ഒന്നാം സ്ഥാനം കരസ്ഥമാക്കിയത് പൊന്നാനി മാതൃ ശിശു ആശുപത്രിയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ ഏപ്രിലോട് കൂടി കൺസ്യൂമർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് പ്രകാരം കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് രൂപീകരിക്കാൻ പോകുന്ന സ്ഥാപനമാണ് സെൻട്രൽ കൺസ്യൂമർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ അതോറിറ്റി സി സി പി എ മിഷൻ പർവ്വദോഹയുടെ ഭാഗമായി ഒഡീഷ സ്റ്റീൽ ഹബ്ബാക്കി മാറ്റുവാൻ ഇന്ത്യയുമായി സഹകരിക്കുന്ന രാജ്യമാണ് ജപ്പാൻ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഫെബ്രുവരിയിൽ ജനിതക പഠനത്തിലൂടെ നാടൻ കന്നുകാലി ഇലങ്ങനയുടെ സംരക്ഷണം നടപ്പിലാക്കാൻ തീരുമാനിച്ച സംസ്ഥാനം മഹാരാഷ്ട്രയാണ് ഐ എസ് ആർ എയുടെ നാവിയ സാങ്കേതിക വിദ്യ സ്മാർട്ട് ഫോണുകളിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ചൈനീസ് കമ്പനിയാണ് ഷവോമി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഫെബ്രുവരിയിൽ സ്കൂളുകളെയും കോളേജുകളെയും പ്രവർത്തനം തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രതിഷേധ പരിപാടികൾ നിരോധിച്ച ഹൈക്കോടതിയാണ് കേരള ഹൈക്കോടതി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഫെബ്രുവരിയിൽ സ്കൂളുകളുടെയും കോളേജുകളുടെയും പ്രവർത്തനം തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രതിഷേധ പരിപാടികൾ നിരോധിച്ച ഹൈക്കോടതിയാണ് കേരള ഹൈക്കോടതി താങ്ക് യു ഫ്രണ്ട്സ് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് കേരള പി എസ് സി എക്സാം ടോപ്പർ കേരള പി എസ് സി എക്സാം ടോപ്പർ എന്ന ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ആൻഡ് പ്രസ് ബെലൈക്കൺ ഫോർ ഫോർ ഓൾ ന്യൂ വീഡിയോ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഈ ചാനലിൽ എല്ലാ ദിവസവും പി എസ് സിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ലേറ്റസ്റ്റ് വീഡിയോ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ ആറ് മണിക്കും വൈകിട്ട് എട്ട് മണിക്കും എൽ ഡി സി എൽ ജി എസ് സ്പെഷ്യൽ വീഡിയോസ് ആണ് നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് ആ വീഡിയോസ് കാണാൻ ശ്രദ്ധിക്കുകയുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ പറ്റിയുള്ള നിന്റെ കമൻസ് കമൻ്റ് കോളത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക അതുപോലെ തന്നെ ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ശ്രമിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതുപോലെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ പി എസ് സിക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന നിങ്ങളുടെ മറ്റുള്ള ഫ്രണ്ട്സിനെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ വൺസ് അഗെയിൻ താങ്ക് യു ഫ്രണ്ട്സ് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് കേരള പി എസ് സി എക്സാം ടോപ്പ